hakika ilikuwa ni furaha tele kwa familia ya mzee Limo Matata aliamua kuweka hafla kwa ajili ya binti yake Priska mara baada ya kushika nafasi ya kwanza kitaifa katika mitihani ya kidato cha nne na maanisha Tanzania 1 Limo Matata hakuamini kabisa kwamba binti yake angeweza kufanya mtihani vizuri namna ile hususan katika familia ya mzee Limo hakuna aliyebarikiwa kuwa na akili za darasani na wengi waliishia kuwa ofutabangi na wenye tabia zisizoeleweka. Unajua binti yangu wewe ndiye unayenifanya ni ringi sana hapa mjini kwa sasa. Naomba usije kufanya madudu kama kaka zako mwisho ufe kibudu. Aliongea mzee Limo kwa furaha na wakati huo pombe ilishaanza kukitawala kichwa chake. Lafudhi na macho yake ya kurembua vilionyesha wazi kwamba mzee Limo alikuwa ameshalewa. Lakini licha ya kulewa, ukweli wa mambo ni kwamba miongoni mwa watu wanaoongea ukweli duniani huwezi watoa walevi, lakini mara nyingi ukweli hupuuziwa kutokana na ulevi huo ambao wanaona si star katika jamii. Maneno ya mzee Limo yalikuwa ya kweli kutoka kwenye uvungu wa moyo wake, kwani alijaliwa kuwa na watoto wanne. Lakini ni Priska pekee ndio alionekana kuwa na uelekeo kidogo. Tuli tukalale mume wangu, muda umeshaenda. Usijefanya mambo ya ajabu hapa pombe kisha kukolea kichwani. Aliongea mama yake Priska mke wa mzee Limo. Ah, napiga story na mwanangu bwana hapa. Wewe tangulia na kuja. Aliongea mzee Limo huko akimshika kichwa binti yake. Mama Priska hakuwa na budi. Alielekea kulala baada ya sherehe ndogo iliyokuwa ikimhusu binti yao kipenzi. Mwanangu, usio mlevi kama mimi baba yako. Wewe soma mimi chochote nitakupatia. Alizidi kuongea mzee Limo wakati huo Priska hakuwa amesema neno lolote lile. Akili yake ilikuwa mbali sana hadi kupelekea asielewe chochote kilichokuwa kinazunguzwa na baba yake. Muda wote huo alikuwa akimwaza Lucas mpenzi wake wa kwanza tangu akiwa kidato cha kwanza ambaye aliweka naye hadi ya kufunga ndoa mara baada ya kumaliza masomo. Moyo wa Prisco limuma sana baada ya kusikia Lucas amefeli hivyo hatuweza kuendelea na masomo ya kidato cha tano. Prisco alitamani sana kusikia sauti ya Lucas hivyo baada ya kwenda chumbani Alichukua simu aina ya Samsung Galaxy S7 ambayo alikuwa amenunua na baba yake kisha akatafuta jina lilo save habi Nilinaikishiwa na makopa kopa mengi sana Alipiga simu ile kwa mara ya kwanza ambayo iliita kisha ikakata bila kupokelewa Priska alijaribu kwa mara nyingine tena hakukuwa na majibu Mambo yalikuwa ni yale yale Aliangalia muda ambapo ilikuwa ni saa saba kasoro usiku, alijipa moyo kwamba Lucas huenda atakuwa amelala. Baada ya hapo mwisho aliamua kuandika ujumbe wa kumtakia usiku mwema Lucas na baada ya hapo alivuta shuka na kujileza kitandani kabla usingizi kumpitia. Asubuhi Priska ndiye aliyekuwa kwanza kuamka. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kumpigia simu Lucas, alifanya hivyo mara kadhaa lakini hakukuwa na majibu yoyote kutoka kwa Lucas. Simu yake haikupokelewa kabisa na hata meseji zake hazikujibiwa pia. Priska alipata wasiwasi sana. Alijua ni lazima kutakuwa na tatizo limemkumba Lucas. Priska akiwa kwenye hali ya kuchanganyikiwa, uliingia ujumbe mmoja kutoka kwa Lucas. Macho yalimtoka sana Priska baada ya kusoma ujumbe huo. Kwa sasa nadhani sitoweza kuendelea na masomo kutokana na ukato wa kifedha. Ni wakati wako wa kunisahau na ndoto zetu hazitotimia katu. Ni muda wako wa kutengeneza historia mpya. Kijasho chembamba kilianza kumtoka Priska huko midomo yake kitesemeka sana. Kama mtu anejihisi baridi kali sana. Haraka alivaa tracksuit yake na raba kisha akaelekea Seblen na kuchukua funguo ya gari aina ya Toyota. Kisha akaelekea kwenye maengesho ya magari ndani ya nyumba yao ambayo ilikuwa maeneo ya mikocheni. Hakukuwa na yeyote wa kumzuia kutokana na kwamba alikuwa na uhuru kupita kiasi mara baada ya kumaliza kidato cha nne. Priska aliondoa gari kwa kasi sana lengo ilikuwa ni kumwai Lucas kwani alimpenda sana 
na alikuwa wazi kwa chochote ila si kumkosa Lucas. Alielekea kwenye gito la Lucas maeneo ya mwananyamala. Aliyakanyaga mafuta hadi mshale wa speed ulipofika mwisho lakini aliona kama gari alikimbii hata kidogo. Mwisho aliamua kutafuta maegesho ya magari na kuegesha gari kisha kukodi boda boda. I say, sama nomba nipeleke mwananyamala. Na uendeshe kama ndege tafadhali. Aliongea Priska huko akipanda pikipiki hiyo. Dereva alifanya kama alivyoagizwa ambapo baada ya dakika ishirini walifika maeneo ya Sinza makaburini. Kisha baada ya kutoa pesa Priska alizipiga hatua zake kuelekea katika nyumba aliyokuwa akiishi Lucas. Hali ya ukimya ndio iliyompa hofu sana kisha kwa tahadhari aligonga mlango wa nyumba hiyo. Lakini pia hakupata jibu lolote. Mwisho aliamua kuingia kwani kitasa kilionyesha kwamba mlango haukuwa umefungwa. Priska alimkuta Lucas akiwa amelala huku machozi yakimtoka na kulwanisha shuka lililokuwa amelalia huku simu yake ikiwa pembeni. Kai na kumkumbatia Luke na alipomtazama aligundua macho ya Luke kutokana na kulia kwa muda mrefu kwamba alizungumza hivyo Priska. Priya. Nataka nijaribu mzi nina imani nitatoka tu lakini sio shule. Mbia na michezo. Mida halo pamoja na burudani kama ulivyokuwa taratibu katika shule za kutembeleana na kujenga taaluma na ushirikiano baina ya wanafunzi na walimu. Hivyo wanafunzi wa shule ya Kinondoni Boys walikuwa wakielekea Loyola Girls na wakati mwingine Loyola walikuwa wakienda Kinondoni Boys. Ilikuwa ni siku maalumu ambapo wanafunzi wa shule hizo mbili walijumuika pamoja na kuonyesha vipaji vyao. Priska akiwa kidato cha kwanza na msichana pekee wa kidato cha kwanza kuchaguliwa kushiriki katika mdahalo ambao ulikuwa kiusu mapenzi shuleni. Yeye akiwa katika upande unaopinga mapenzi shuleni. Vivyo hivyo Lucas akiwa upande unaosapoti mapenzi shuleni. Mdahalo ulianza huko kila mmoja akiwa na tumaini katika kutatia hoja zake. Na mwisho upande unaunga mkono mapenzi shuleni uliibuka kidadea huku kukiwa na shangwe za kila aina toka kwa wanafunzi wa pande zote mbili. Priska alivutua sana na uzungumzaji wa Lucas katika mdalo huo mara baada ya kukutana katika jukwaa moja. Huko kila mmoja akiwa kwenye harakati za kuaminisha hadhira kwamba hoja yake ni sahihi. Alijikuta akimwangalia sana Lucas. Macho yake yaliwasha na yalikuwa yakihitaji kuiona sura ya Lucas iliyojawa tabasamu muda wote. Huyu kaka ni mzuri sana jamani. Sijui nifanyeje mimi nipate hata japo namba yake ya simu tu. Alijisemesha ya Priska akiwa amekaa katika benchi la nyuma, nyuma kabisa ili aweze kumfaidi vizuri Lucas. Na wakati huo ulikuwa ni wasawa kuonyesha vipaji mbalimbali. Tayari wanafunzi walishaanza kujiandikisha na kujisajili vikundi vyao pia wale waliokuwa na uhitaji wa kuonyesha vipaji vyao. Ukumbe mzima ulitawaliwa na shangwe za aina yake. Huku kila mtu akiinuka kumshuhudia kijana mdogo Lucas Kretas. Mwenye kipaji cha aina yake akipanda jukwaani huku MC akimpamba kwa maneno ambayo yalimfanya kila mmoja anyanyuke ili asipitwe na kilichokuwa kikienda kufanywa na kijana huyo aliyejulikana kwa jina la Lucas. Siri ya kipaji cha Lucas walikuwa nao wanafunzi wa Kinondoni Boys pekee. Na kila mwanafunzi alitamani sana kumuona Lucas akiimba. Kwa nini licha ya kujaliwa uzuri wa sura na muonekano alikuwa na sauti nzuri sana yenye kuvutia. Lucas alifika jukwani na kuongea maneno ya kuchangamsha sana jukwaa ambapo kila mwanafunzi alijibu kwa shangwe za aina yake. Naitwa Lucas Kretas. Nasoma Kinondoni Boys kidato cha kwanza A. Nitaimba wimbo wa Ed Sheeran unaojulikana kwa jina la Perfect. Kisha nitamalizia na wimbo wangu mwenyewe. Alimaliza kuongea hapo ambapo alipigwa makofi sana akiwa kwenye harakati za kuweka koo lake sawa. Na baada ya shangwe kuisha jukwaa lilibaki kimya kusikiliza wimbo huo wa Lucas. I found a love for me. Darling divide right in and follow my lead. I found a love for me. Darling dive right in and follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting 
for me Cause we were just kissing we were fell in love Kabla hata ya kumaliza wimbo huo ukumbi ulilipuka kwa shangwe huko kila mwanafunzi wa loyo akienda kumkumbatia kwa furaha kwani ni wimba hao alikuwa Priska ambao kumnongoneza Lucas na kumomba nafasi ya kuzungumza naye Samani kama hautojali naomba tukutane ilipo karakana ya shule nitakuwa nikikusubiri huko Aliongea Priska kisha kuondoka stajini na kwenda sehemu ambayo alimwelekeza Lucas wakutane Priska alikaa sana ni ulile hadi alikata tamaa na aliona hatupata na nafasi ya kunaa na Lucas. Akiwa katika hali ya kukata tamaa, alimwona Lucas akiongea na dada mmoja ambaye alionekana akimwelekeza Lucas mahali ilipo karakana. Um, Sijui ni semeje Lucas Kretas, lakini umeimba vizuri sana pale jukwani. Hadi nimeamua nikutafute na kukupa punguzi zako faraga. Aliongea Priska huko akimkabidhi Lucas bahasha ndogo ya kake ambayo Lucas alipokea na kushukuru sana. Asante sana kwa zawadi yako. Nitaifungua kipindi nitakapofika nyumbani, lakini sijajua unaitwa nani. Alihoji Lucas. Um, naitu, naitua, um, fungua kwanza. Fungua hiyo zawadi ndio utajua mimi naitwa nani. Aliongea Priska kwa kujiumauma maneno na kumfanya Lucas acheke sana. <laughs> okay, sasa si usime tu jina lako kwani ni bei gani ukisema. Aliongea Lucas huku akicheka na kulifanya tabasamu lake mwanana lilopambwa na uso laini lionekane. Okay. Naitwa Priska Edward. Aliongea Priska na kutoa tabasamu lililoambatana na aibu kidogo. Oh, nashukuru kukufahamu Priska. Naona gari lililotuleta sisi linapiga honi. Basi tutaonana Mungu akipenda. Aliongea Lucas huku akianza kuondoka. Una simu Lucas? Alihoji Priska. Hapana, we unayo? Alihoji Lucas. Ndiyo, mimi ninayo. Basi nitakutafuta. Bye rafiki. Aliongea Lucas huku akikimbia kuelekea kwenye gari lililokuja nalo ambapo alishangaa kuona gari likimwacha. Alijitahidi kukimbia lakini hakuweza kulipata wala gari alikuweza kusimama. Mwisho alikata tamaa na kuinama huko akiwa ameshika magoti kama mchezaji aliyechoka kukimbia. Priska alishuhudia tukio zima la Lucas kuachwa na gari, kwani alikuwa akimwangalia tangu alipoondoka eneo la karakana ya shule. Priska alizipiga hatua zake kuelekea alipo Lucas, alipofika alimshika mgongoni. Pole Lucas, najua umeachwa na gari. Nafikiri ni kusindikize hadi stendi ya mabasi. Aliongea Priska kisha Lucas aliinuka na kumwangalia Priska kabla ya kusikia sauti ya kike iliyosikika kutoka nyuma yao. Hey, hello, handsome boy. Unafanya nini huko na wenzako wameshaondoka? Aliongea mwanamke alionekana kuwa mwalimu wa shule ile. Haya. Na wewe Priska unafanyaje na handsome boy hapa? Alihoji mwalimu huyo. <sighs> Samani madam. Aliniomba nimwelekeze geti la kutokea lilipo. Kumelekeza hadi umshike shike nilikuwa na kuangalia tutoka muda mrefu wa binti. Haya. Hebu nenda bwenini haraka. Aliongea madam kwa ukali na kumfanya Priska aondoke kwa uoga sana ambao ulikuwa umechanganyikana na uzuni ya kuachana na Lucas. Madam alianza kumwangalisha Lucas huku akizipiga hatua zake ambapo Lucas alimfuata. Pole sana kijana. Nafikiri wewe ndio uliemba muziki siku ya leo na ukumbi mzima kwa kushangilia si ndivyo Aliongea madam Natalina au Lina kama ilivyozoeleka hapa shuleni Ndio mimi Aliongea Lucas <sighs> Sawa Unaishi wapi kijana Naishi mwananyamala Oh mimi naishi Sinzamuri nitakupeleka kwa gari langu mwananyamala kisha nitaendelea na safari Yote hii ni kwa sababu wewe ni handsome boy na una kipaji cha aina yake sawa? Aliongea Lina maneno ambayo yalibeba hisia fulani ambazo inahitajika kufikiria sana tena kwa umakini ndipo zielewe. Lucas yakuwa na kipingamizi zaidi tu aliona ni msaada mkubwa sana. Hususan muda ulikuwa umeenda sana na alikuwa hana hata senti mfukoni. Wakiwa kwenye gari madam Lina alianza stories za mapenzi. 
huku akijaribu kumdadisi Lucas kuhusu Priska pia kuhusu maisha binafsi. Hivi kijana una girlfriend wewe? Hapana madam. Siajui hayo mambo wala sijawahi fanya mapenzi tangu kuzaliwa kwangu. Ah, hebu acha utani. Kijana mtanashati kama wewe unakusaje mpenzi bwana? Aliongea madam Lina huku akipeleka mkono wake wa kushoto kwenye paja la kulia la Lucas ambaye alikuwa amekiti kwenye siti ya mbele ya gari hiyo aina ya spatio. Kitendo hicho kiliziamsha hisia za Lucas na tayari mkuyati wa Lucas ulishaanza kusimama. Jasho lilimtoka kiasi na pumzi zilianza kubadilika. Lucas alitoa mkono wa madam kwenye paja lake kisha kusogea pembeni na kumfanya madam Lina acheke sana. Wakati huo ilikuwa ni saa mbili kasoro usiku safari ilikuwa ikiendelea huku Lucas akitawaliwa na mawazo sana. Kwani aliona kitu cha tofauti sana kwenye mwili wake. Msisimko aliopata ulikuwa ni waina yake ambao katu hakuwahi kuupata mahali popote toka kwa mtu yoyote yule. Lina aliona safari ya mwananyamala ni ndefu sana kwani tayari alishazidiwa na hisia za mwili wake. Na hakuna alichokuwa akihitaji kwa wakati huo zaidi ya penzi la Lucas pekee. Alisimamisha gari mbele ya bango lililoandikwa Serengeti Pub na kumwambia Lucas amsubiri mara moja. Baada ya muda mfupi alirejea na bahasha mbili ambazo zilikuwa na chipsi na nyama ya kuku. Kisha alimsistiza kula huku naye akizeleza kwake. Mara kadha alijaribu kumlisha Lucas ambaye alikuwa akigoma goma na mwisho alikubali kulishwa pia naye aliamua kumlisha Madam Lina. Baada ya kumaliza kula, Madam Lina aliondoa gari kwa kasi sana. Kwa kuwa ilikuwa ni usiku na hakukuwa na foleni sana. Majira ya saa 3 kasoro alifika nje ya nyumba alikuwa akiishi Lucas ambayo alipewa Ailinde kwani familia yake ilikuwa mjini Mbeya. Lucas alishuka akifuatwa na Madam Lina ambaye alimfuata nyuma hadi Lucas alipokaribia mlango wa kuingilia ndani. Karibu sana Madam Lina, hapa ndipo ninapoishi. Alizungumza Lucas. Wow, pazuri sana. Kwa hiyo unaishi peke yako? Ndio madam, ndio. Mjomba na familia yake wapo Mbeya. <laughs> oh, vizuri. Sasa unawezaje kuishi peke yako kwenye nyumba kubwa kama hii? Ah, madam. Mimi ni mwanaume na jikaza kiume na siku zinaenda. Alizungumza Lucas kwa sauti ya kitoto laini ambayo ilimfanya madam Lena ashinde kabisa kujizuia kumsogelea Lucas. Kisha akasogeza kinywa chake ili apate busu la Lucas ambaye alifumba macho kama ishara ya aibu. Mchezo mzima aliutawala Madam Lina kwani Lucas alikuwa mgeni kabisa kwenye mambo yale ya kikubwa. Lina alicheza vizuri kwani ya Lucas ambaye alikuwa amesimama vema hadi alipona mambo yameiva kabisa. Kisha akamlaza kitandani Lucas na kuikalia kwani hiyo. Kisha kuanza kuiendesha na kuzungusha kiuno chake kiufundi wa hali ya juu. Hakika Lucas alichanganyikwa sana kwani ilikuwa ni mara ya kwanza kwake kufanya mapenzi. Alilalama sana Lucas baada ya wazungu kuanza kuchungulia na mwisho kumtoka kabisa. Hakika ilikuwa ni raha aina yake kwani mkuyati wa Lucas haukulala kabisa. Na Lucas alihitaji tena mechi iendelee kwa kipindi cha pili. Lina alikubali na raundi hii ya pili ilianza huko kila mtu akionekana kusoma mchezo wa mwenzake. Lucas alipiga mashuti mazito sana ambayo baadhi alidakwa na Lina na mingine kuingia nyavuni na kumfanya Lina atoe miguno ya kugumia raha alizokuwa akizipata kutoka kwa Lucas. Lucas alichukua pointi tatu muhimu sana katika kipindi hicho cha pili kwani Lina ndiye alikuwa amesalimu amri ya kwamba alikuwa amechoka. Ilikuwa ni majira ya saa nne usiku kwa mujibu wa saa ya ukutani. Kwa kuwa Lina hakuwa ameolewa, hakuwa na sababu ya kurudi nyumbani. Mwisho aliamua kabisa kulala na Lucas hapo kwake. Familia ya Lina haikuwa na dhiki kabisa. Hivyo baada ya Lina kumaliza chuo kikuu, alikabidhiwa gari kama zawadi akiwa na umri wa miaka 23 tu. Usiku ulikuwa mzuri kwa Lucas ambaye alianza kujihisi ni mwepesi kabisa. Na hiyo ni baada ya kupunguza mzigo ambao alibeba kwa muda wa miaka takriban 15. Asubuhi kulikucha Lucas aliandaa kifungua kinywa na baada ya kula Lina alihitaji tena mkweati. Hapo Lucas hakutaka tena kuwa mzembe kwani mchezo alishauzoea na hiyo ndio nafasi alikuwa akisubiri kwa hamu sana. 
Lucas alisogea karibu ya Lina ambaye alikuwa akiema kwa kazi kama mtu aliyepandwa na maruhani. Hilo alikumtisha kabisa Lucas ambaye alianza kumshika kiuno kisha kumtekenya Lina ambaye aliruka na kutoa miguna ya kimahaba iliyoashiria kuzidiwa kwa hamu. Na mwisho walijikuta wakianza mechi upya. Huko kila mchezaji akiwa kasi kulisa kama goli la mwenzake ili ajipatie pointi tatu muhimu. Lina aliondoka majira ya saa 5 asubuhi. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya mapumziko, alielekea moja kwa moja nyumbani akiwa ameshalelewa penzi la Lucas kabisa. Hakusita kumwonjea simu yake ndogo ili apate kuitumia katika mawasiliano. Mara baada Lina kuondoka Lucas alitumia wasa huo kufua nguo zake za shule pia kuweka mambo yake sawa. Baada ya hapo alichukua laini yake ya simu na kuweka kwenye simu ambayo alikuwa amepewa na Lina. Meseji nyingi ziliingia lakini hakukuwa na meseji iliyokuwa na maana zaidi ya kuthibitisha kwamba amepokea pesa kutoka kwa mjomba wake kiasi cha shilingi laki tatu ambazo zilikuwa ni pesa nyingi sana kwa kijana wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15 kupewa. Aliamua kununua salio na kumpigia mjomba wake na kumshukuru kwa pesa aliyotuma kwa ajili ya kujikimu. Wazo lilokuja kwenye kichwa cha Lucas kwa wakati huo ni kuifungua bahasha aliyokuwa amepewa na Priska kama zawadi baada ya kuimba vizuri jukwani siku iliyopita. Alikutana na kadi iliyoandikwa neno na kupenda kwa maneno ya Kiingereza. Huku ikiwa imenakishiwa na maua mekundo kama ishara ya upendo. Naomba nipigie kwenye namba hii tafadhali. Ulisomeka hivyo ujumbe uliokuwa kwenye kadi ile kutoka kwa Priska. Lucas alizinakili namba zile kwenye simu kisha kuzipiga ambapo simu iliita kwa mara kadhaa kabla ya kupokelewa na sauti ya kike iliyokuwa na maswali tele. Halo, nani mwenzangu? <sighs> Mimi Lucas Kretas. Oh, handsome boy, mzima wewe. Niko poa vipi wewe? Niko poa pia, alafu una tabia mbaya wewe. Ndio nini kundanganya kama huna simu kumbe unayo? Aliongea Priska kwa kulalamika huko akiashiria kama alikuwa akideka vile. <sighs> Kweli sikuwa nayo, tena ushukuru hata nimekupigia. Aliongea Lucas kisha waliongea mazungumzo yao kama kawaida hadi Lucas alipokata simu. Haukupita muda Madam Lina alipiga simu akihitaji kuongea na Lucas. Lucas alipokea simu ya Madam Lina. Halo Madam mwenye utamu wake. Aliongea Lucas kwa changamfu kwani alishamjua madam hivyo swala hilo halikumpa shida sana. Wow, ensam boy mwenye raha zake nimekumisi sana. Njoo basi nyumbani. Alizungumza hivyo madam Lina. Mm, madam, unataka tena? Njoo nichukue basi. <sighs> ah, nafanya usafi bwana. Panda bodaboda na kuja kulipa. Alizungumza madam Lina ambapo Lucas hakuwa na pingamizi kwani mazungumzo hayo tu Iliufanya mkuyati wake usimame barabara. Midadi ilimpanda sana kama soda iliyotikiswa ikajaa gesi. Lucas alijiandaa na dakika kumi mbele alikuwa amevalia koti la jeans, nzura mweusi pamoja na suruali aina ya mudo, hakusahau kuvaa na raba zake nyeupe. Alisogea hadi ilipokuwa stendi ya bodaboda ambapo madereva walimparamia. Lakini alikuwa makini katika kuchagua pikipiki safi yenye muonekano mzuri. Um, naomba nipeleke Sinzamori. Aliongea Lucas. Kwa kuwa hakuwa na jambo la ziada sana kwa dereva huyo, dereva alindoa pikipiki ambapo safari iligarimu nusu saa nzima. Baada ya kufika Sinzamori, Lucas alimpigia simu madam ambaye haukupita muda. Alikuja na kumuongoza hadi nyumbani kwake. Walipofika nyumbani Lucas alishangaa sana madam Linda akimwagia maji yenye mapovu na kumfanya alue chapa chapa. Kwa nini umenifanyia hivi na kifuku hii madam? Lalamika Lucas. Ah wewe, haukawii kusema unaondoka leo leo wewe. Alizungumza Madam Lina huku akimsogelea Lucas na kuanza kumvua nguo moja moja huku akiwa barazani na kuzuweka kwenye dishi. Ndani ya sekunde chache Lucas alibaki na vesti nyeupe mwenye na boksa ya kitenge pekee. Na kwa wakati huo alikuwa kama mbuzi wa kafara ambaye anafanya jambo lolote lile ambalo mchinjaji anamwamuru. Lucas alikuwa kama zezeta na mkuyati wake ulikuwa umesimama dede na kuifanya boksi yake kutuna sana. Safari yao ilishia kwenye bafu la kisasa lililokuwa na jacuzzi pamoja na bomba la mvua. Lina alifungua bomba na kusogea ili maji yamloeshe chapa chapa. Kisha akaanza kuvua nguo moja moja. 
na mwisho alibaki na jeki na kufuli pekee kisha akamtazama Lucas kwa jicho la matamanio Madam Lena alimsogelea Lucas hadi alipohakikisha hakukuwa na umbali wowote kati yao kama wazungu wasemavyo zero distance Moyo wa Lucas ulipasuka pa na aliona kama anacheleweshwa vile na Madam Lena ambaye hakuonekana kuwa na papara kabisa Lina alitoa jeki yake na kufanya kifua chake kionekane barabara. Hapo mkoyati wa Lucas ulizidi kusimama na alitamani kumparamia Lina ili amalize mchezo. Lakini Lina hakumpa nafasi kabisa Lucas. Alimsogelea na kumuondoa vesti yake na hapo walikuwa saresare maua. Kila mmoja alimtazama mwenzake kwa jicho la matamanio sana. Madam Lina alizipiga hatua zake na kulielekea jacuzzi kisha alimuita Lucas kwa ishara ambayo Alienda haraka kisha wakaanza kufaidiana ndani ya jacuzzi hiyo. Huku ubaridi wa maji yale ukiendelea kuwapa miradi hadi walipomaliza haja zao. Lucas alikosa nguo za kuvaa kabisa kwani nguo zake zilishaloanishwa na Madam Lina. Walitoka hadi chumbani kwa Madam Lina. Huku mkoyati wa Lucas ukiwa unabembea tu kwani hata boksa ilikuwa mbichi pia. Madam Lina alipika na kumfulia Lucas nguo. Mwisho walikula chakula cha usiku na kwenda kulala kwani Mpaka hapo hakukuwa na mtu alikuwa na hamu na mwenzake tena kutokana na uchovu. Kila mmoja alistukia kukiwa kumepambazuka kabisa. Kitu cha kwanza alichokifanya Lucas ni kuiwasha simu yake ambapo alikutana na jumbe nyingi sana kutoka kwa Prescott, lakini ujumbe ulioonekana kumstua ni ule ujumbe uliomuuliza mahali alipokuwa akikaa Lucas. Na kama mwananyamala. Lucas alituma ujumbe huo na ulijibiwa baada ya sekunde chache. Sawa wangu, nakuja saa nne, nitaomba ruhusa. Priska alituma ujumbe huo ambapo ulimfanya Lucas achanganyikiwe sana, kisha akaamka kitandani na kwenda kagongo zake kama zilikuwa zimekauka. Lakini kwa upande wa sweta ndio kwanza lilikuwa likichurizika maji. Alipanga kuliacha hapo hapo kwa Madam Lena, kisha akavaa nguo zake na kutega alam kwenye simu yake pia. Lucas alirejea chumbani na kumkuta madam akiwa ametoka bafuni. He he he, kulikoni. Mbona saa 12? Ah, madam, mjomba ananipigia simu sasa hivi, kaniambia yupo tazara alikuja kwa treni. Alizungumza Lucas kabla ya simu yake kuanza kuita Alam alikuwa ameitega. Ona sasa huyu hapa ananipigia. Naomba basi unioishe nyumbani haraka. Aliongea Lucas na kumwemeza madam ambaye alivaa nguo haraka sana na kumrudisha Lucas hadi maeneo ya jirani na nyumbani. Asijua ni mbini tu ambao ametumia Lucas kumtoroka madam. Basi Lucas alifika nyumbani na kunyanyua simu yake na kisha kumpigia Priska ambapo simu haikupokelewa. Na mwisho ilikuwa haipatikani kabisa. Aliweka simu yake pembeni na kujilaza kitandani ambapo alikuja kushtushwa na simu yake iliyokuwa ikiita kwa namba ngeni. Lucas hakusita kuipokea. Halo, Lucas. Nipo mwananyamala stendi daladala. Nielekeza ni wapi? Simu ni miazima ya watu. Aliongea Priska kwa kifupi kisha akasubiri jibu. Panda pikipiki, mwambie kuleta kwa mangi. Lucas aliongea na kukata simu kisha kutoka nje ya nyumba yao, ambapo haikuwa mbali sana na kwa mangi. Baada ya muda alikuja bodaboda alimpakiza Priska. Lucas alimpa staiki zake kisha kuingia ndani na Priska. Karibu sana. Hapa ndipo nyumbani naishi peke yangu. Alizungumza hivyo Lucas. Wow, mimi nyumbani miko cheni. Nitakuita siku moja unisalimie. Alafu nje na niuma sana mwanzio. Alizungumza hivyo Priska ambapo Lucas alichukua jukumu la kwenda mabandani na kununua sahani mbili za chipsi na kurejea nazo nyumbani ambapo Lucas alishangaa sana kumkuta Priska akiwa mbali nguo na kumvaa nguo ambazo zilikuwa zimembana sana na kuionyesha maumbile yake vizuri sana. Wao, umependeza sana Priska, karibu chakula. Alimsifia Priska na kumfanya atoe tabasamu pana sana ambalo liliweza kuonyesha vyema meno yake ya Priska ambayo alikuwa amejipanga vizuri sana. Baada ya kumaliza kupata chakula kila mmoja alikuwa akimtazama mwenzie kwa wizi Akili ya Lucas kwa wakati huo ilikuwa ikiwaza kufanya mapenzi tu. Lucas alita Priska. Naam Priska. 
lengo la kuja hapa ni kueleza hisia zangu kwako. Nakupenda sana. Lakini naomba usinione malaya kwa kukutambikia ukweli wa moyo wangu. Alizungumza hivyo Priska kwa hisia kali sana. Mm, wangu, kwa nani kasema wewe malaya jamani? Hapana, <laughs> unajua Lucas mimi sijai kufanya mapenzi na mwanaume yeyote. Nataka uthibitishe kwamba mimi ni Bikira. Lakini utatumia kidole badala ya mkweati. Alizungumza Priska na kumwacha Lucas mdomo wazi. Hakika ulikuwa ni mtihani mzito sana kwa Lucas zaidi ya kupokunywa tongi mdomoni. Ni sawa na kulishwa kabisa na kuambiwa usitafuni tongi wala kumeza. Funga mlango Lucas. Aliongea Priska ambapo Lucas alinuka na kwenda kufunga mlango kisha kurudi na kufungua na kuziweka mezani. Chumba kiko wapi? Alizungumza Priska ambapo Lucas alinuka na kumpa Priska ishara ya kwamba amfuate. Baada ya sekunde chache walikuwa wamesimama wima huko kila mmoja akikitazama kitanda. Mbona unikaribishi mgeni jamani? Aliongea Priska ambaye alijishangaa pia ujasiri wa kumwendesha Lucas kama atakavyo ameutoa wapi. Ah, uh, sorry, karibu sana mpenzi. Aliongea Lucas huku akionyesha dhahiri kwamba alikuwa na mawingi kiasi. Priska alipanda kitandani na kuanza kupunguza nguo moja moja baada ya nyingine. Hadi alipobakia na Brazia na kufuli pekee. Macho alimtoka pima kabisa kwani aliyokuwa akitokea aliona kama ndoto kwa upande wake. Naomba ufanye chochote Lucas lakini sio kumuingiza huyo jogo wako kwenye naniliwe yangu. Alizungumza Priska kwa ujasiri wa hali ya juu sana kisha akalala chali. Wazo lilokuwa kwenye kichwa cha Lucas kwa wakati huo ni kumpagaisha Priska hadi apate anachokihitaji kwa wakati ule. Alipanda kitandani na kuvua pia nguo zake hadi alipobaki na boxa tu pamoja na vesti pekee. Kisha aliziendea embe bolibo za Priska na kuzilamba kwa ustadi wa hali ya juu. Hadi kupelekea Priska afumbe macho na kuanza kutoa miguno taratibu iliyoambatana na kujinyonga nyonga kama nyoka alipigwa juu la kichwa au mjusi ambaye amekatwa mkia. Zoezi hilo lilidumu kwa takriban dakika mbili kisha akopeleka mdomo wake kwenye kinywa cha Priska na kuanza kuogelea kwenye chemichemi ya huba huku mikono yake ikiendelea kutalii sehemu mbalimbali za mwili wa Priska ambaye alikuwa amesha choka na kulegea kabisa ndani ya dakika chache tu. Lucas alijaribu kuingiza kidole gumba chake kwenye spoti ya Priska lakini alikutana na ugumu wa aina yake kidole kiligoma kabisa kwenda huku Priska akilalamika kwa maumivu makali. Acha bwana, naumia. Aliongea Priska na hata Lucas alipojaribu kusukumiza kidole chake. Priska alirudi nyuma na kukiondoa kidole cha Lucas kwenye tompo yake. Baada ya mbinu ya Lucas kushindikana, aliamua kumpagaisha tena Priska na kuzidi kuziamsha hisia za Priska kisha alikaa juu ya Priska na kutaka kuvizia kuuzamisha mkoyati wake lakini alikutana na mikono ya Priska iliyokuwa imeziba tompo. Uwezi Lucas Ukirudia tena kama mchezo kako utajuta nitaifinya hiyo na nileo nakwambia Aliongea hivyo Priska na hata Lucas alipojaribu tena na tena alishindwa kabisa kufanya mapenzi na Priska siku hiyo Zaidi alichoambulia ni mkuyati wake kuvutwa na kunyongwa kwa nguvu Ilikusha itimu sana nane mchana na Lucas hakuwa amepata chochote kile kutoka kwa Priska Hali hiyo ilimfanya amone Priska ni mwanamke mwenye msimamo licha ya uzuri wake lakini Hali hiyo iliyomfanya amone Priska ni mwanamke mwenye simamo sana licha ya uzuri wake lakini aliweza kujilinda na hakuwa mtu wa kujilisha kizembe sana. Siku zilikwenda na hatimaye mwaka ulikatika. Huku mahusiano kati ya Priska na Lucas yakiendelea. Na walikutana kila walipopata nafasi, pia walifanya aliyokuwa ndani ya uwezo wao isipokuwa mapenzi pekee. Mwaka tatu ulifika ambapo Priska na Lucas walijiwekea mikakati mingi sana katika maisha yao ya mbele. Katika hayo yote Lucas hakuacha mahusiano na Madam Lina. Na walikuwa wakikutana kwa siri sana na kufanya mambo yao huku Lucas akiendelea na masomo yake. Pamoja na mapenzi kuitawala zaidi akili ya Lucas hayakumwathiri kabisa kitaaluma. 
aliendelea kufanya vizuri katika masomo yake. Vivyo hivyo Priska aliendelea na masomo yake vizuri. Na alikazana sana ili kusudi aje kutimiza malengo yake ambayo alijiwekea pamoja na Lucas. Mwaka wa nne ambao ndio mwisho katika elimu ya sekondari, kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa kati ya shule ya Kinondoni Boys na Loyola, ni wanafunzi kujumuika na kusoma kwa pamoja kwa miezi mitatu ya mwisho. Huu ndio ulikuwa muda mwafaka kwa Lucas na Priska kuzoeana na kukaa muda mwingi pamoja huku wakijadiliana masomo pasi na kuvuka mipaka. Lucas Natamani uje kuwa baba wa watoto wangu. Alizungumza hivyo Priska pindi alipokuwa amekaa kisoma. Nami pia. Natamani sana siku ambayo tutakuwa pembeni yangu milele. Alizungumza hivyo Lucas. Wakiwa wameketi darasani wakicheka na kufurahi alikuja madam Lena na kuchungulia ambapo aliwaona jinsi Lucas na Priska walivyokuwa kwenye wakati wa furaha sana. Hakutaka kuabudu zaidi alitoa ishara ambayo Lucas alielewa na alitoka muda mfupi tu mara baada ya madam huyo kuondoka darasani na kuongoza nchi hadi lilipokuwa gari la madam Lena. Alimkuta madam Lena akiwa amegemea usukani huko machozi akimtoka kwa kasi sana. Lucas kwa nini umenisaliti? <coughs> kwa nini umenisaliti? Alizungumza Madam Lena huku maneno yakiambatana na kuki ambayo zilikuwa zimechanganyika na hasira kali sana. Hapana Madam, nakupenda sana. Siwezi kabisa kukusaliti. Lucas. Mimi sio mtoto mdogo. Unanisaliti Lucas. Alizungumza kwa jasba sana Madam Lena. Lucas alichukua muda mrefu sana kuvuta pumzi na kushusha pumzi ndefu sana. Huku akitafuta maeno ambayo yangeweza kumfariji Madam Lena. Ambaye tayari kuku zilishaanza kumwanza kutokana na kulia kwa hasira kali sana. Kwani ukiachana na maumivu ya kucha basi mapenzi ndiyo yanaweza kufuata kwa kuuma. Baada ya kuvuta pumzi kwa sekunde kadhaa Lucas alimgeukea Lena na kumuinua kichwa chake kwani alikuwa ameegemea uskani. Najua madam. Najua. Najua samahani yangu haitoweza kurejesha imani yako kwangu Lena. Lakini kumbuka hata mvua hupitia rasharasha. Na mwisho kabisa umalizia na manyonyo kabla ya kupotea kabisa. Kwa nini unataka kulipoteza penzi lako haraka kiasi hicho? Kwa nini mpenzi unashindwa kunipa muda japo tu wa kujieleza upate kujua mbivu na mbichi? Kwa salamu ulikuwa wapi hadi uniukumu namna hii Lina? Nakupenda sana, siwezi kukusaliti. Aliongea Lucas maneno ambayo yalibadili kilio cha Lina kuwa tabasamu ambalo lilibeba tumaini. Tumaini ambalo lilimpa Lucas point tatu muhimu sana. Please forgive me my Lucas. My heart pushed me to judge you without a mistake. Alizungumza hivyo madam akiwa na maana kwamba tafadhali Luka. Naomba nisamehe Luka wangu. Moyo wangu ndio ulinisukuma kukuhukumu pasi na kosa. Aliongea Lina na hapo uso wa uchangamfu ulirejea kama kawaida. Hakuacha uchachi wake wa kumtekenya Luka na kumfanya cheki sana. Sitwende nikupeleke nyumbani muda umeshaenda Luka. Alizungumza hivyo madam Lena. Ah, kuna topic inayemalizia nitarudi tu usijali madam. Si unajua bado wiki moja tu. Oh, yes my handsome boy. Nisikuchelewesha basi. Shika hii hapa utapanda pikipiki ili wewe kurudi usichelewe. Alizungumza madam Lena kisha kumpa Lucas noti ya shilingi kumi kwa ajili ya usafiri. Asante sana madam. Alipokea pesa ile Lucas kisha kumbusu Lina na kufunga mlango. Kisha alitoka nje. Priska baada ya kuona Lucas arejei, aliamua kuacha ujumbe na kuweka kwenye ukurasa wa kwanza kabisa wa daftari la Lucas. Ambaye alifika darasani lakini hakumkuta Priska wala mtu yeyote ndiye na darasa zaidi ya madaftari aliyokuwa ameacha juu ya meza. Alifungua daftari la juu lililoandikwa kidato chake pekee ambapo alikutana na ujumbe aliouacha Priska. Lucas Yaani umeniona mimi mjinga, ukaamua kwenda kwa madamu wako. 
Naumia Lucas kwa ajili yako. Tutaonana kesho. Alimaliza kuzoma ujumbe huo Lucas ambapo aliona kama ulikuwa ukimpa kizunguzungu tu. Alishusha pumzi ndefu na kukusanya madaftari yake kisha kuyaweka kwenye begi na kuanza safari ya kutoka nje ya shule ya Loyola Girls. Kichwani alikuwa na maombi mengi sana alikuwa akiyawaza nje ya masomo. Mapenzi alianza kukivuruga kichwa cha Lucas lakini kwa kweli moyo wake ulimpenda sana Priska na hakuwa wazi kumpoteza kiraisi. Hivyo kitendo cha Priska kusema anaumia kwa ajili ya Lucas kilimnyima raha kabisa Lucas na alitoka pale akiwa mnyonge sana. Baada ya Priska kuacha ujumbe huo kwenye daftari la Lucas, alitoka nje ya shule na kukaa sehemu ambayo alijua ni lazima Lucas angepita kabla ya kwenda popote pale. Lucas alipita getini na kumwaga mlinzi kisha kuanza safari ya kwenda kwenye kituo cha daladala. Akiwa njiani alishangaa kumwona Priska mbele yake akiwa anamsubiri. Alipofika karibu na Priska, Priska alikuja kasi na kumkumbatia kisha kumwachia na kuanza kuzungumza. Lucas Najua umekosa amani. Nami nimekosa pia kukuona mpenzi wangu ukiwa kwenye masononeko na ndio maana niko hapa kwa ajili yako. Naomba unisame kwa ujumbe nilio kuachia. Ni hisia tu zilizonisukuma. Nakupenda sana Lucas. Aliongea hivyo Priska. Usijali, huja nikosea chochote dia. Naomba tu urudi bonini, tutakutana kesho. Sasa hizi ni hatari sana kwako kuwepo hapa. Bye. Alizungumza Lucas kisha waliagana ambapo Priska alirudi bonini na Lucas alielekea nyumbani. Akiwa njiani, alifikiria sana juu ya mustakabadhi wake mzima wa mapenzi kati yake yeye na Lina. Pia kati yake yeye na Priska. Na mwisho alikubaliana na wazo lake lililokuja kwenye akili yake ambalo aliliona kuwa ni la muhimu sana. Wazo hilo lilikuwa ni kumtumia Lina ili kulinda penzi lake na Priska. Lucas alimpigia simu madam Lina mara baada ya kufika nyumbani. Lengo alikuwa lingine. Zaidi ya kumweka madam Lina karibu ili asijihisi mpweke tu. Halo? Naomba unisamee sana Lina. Sikutarajia kama lingekuwa pigo kwenye moyo wako. Aliongea Lucas mara baada ya simu yake kupokelewa na Lina. Usijali bwana ameshaisha umekula. Ndio madam, lakini nimechoka nahitaji kupumzika. Ah, pumzika wangu. Lazima uchoke kusoma na unikaze ujue. Alizungumza Lina kisha kukata simu ambapo Lucas alizishusha pumzi zake ndefu kabla ya kuvuta shuka kwa ajili ya kupumzika. Basi bwana. Siku zilizidi kusonga mapo ilibaki miezi, mwezi wiki na hatimaye siku chache tu kabla ya Lucas kufanya mtihani wa taifa. Kwa siku hizo zote Lucas hakuhitaji kabisa kuwa karibu na madam Lina wala Priska. Madaftari, kalamu na vitabu ndio walikuwa marafiki wakubwa kabisa kwa Lucas kwa kipindi hicho cha maandalizi ya mtihani wa mwisho wa kidato cha nne. Hatimaye ilifika siku maalumu ya kuanza mtihani wa taifa. Lakini kwa Lucas kichwa kikuwa sawa kabisa kutokana na kupokea taarifa za mjomba wake kulazwa. Kuzokana na maradhi yalikuwa kimsumbua kwa muda mrefu sana. Alivua ujasiri na kufanya mitihani vizuri tu kama asiyekuwa na shida yoyote mpaka mitihani ilipomalizika baada ya wiki mbili. Kama ulivuko taratibu wa shule zote baada ya wanafunzi kumaliza mitihani huruhusiwa kuondoka na kuelekea makao kwa ajili ya kusubiri matokeo ikiwezekana kuendelea na hatua nyingine ya kimasomo. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Priska kumaliza hatua yake ya pili ya kimasomo. Na alijiona kwamba ameshakuwa mkubwa na atapewa uhuru kwa baadhi ya mambo. Kwa upande wa Lucas, alikuwa ni wasaa mzuri wa kufanya maamuzi kwa uhuru na kuzitumia pesa za Lina vizuri bila kuhofia chochote. Maisha yalibadilika kabisa kwa upande wa Lucas, kwani alihamia nyumbani kwa Lina na kumpagaisha kabisa. Na mara chache alikuwa akirudi nyumbani endapo tu alihitaji kukutana na Priska pekee. Lucas hakuhitaji kumbugu the Priska kabisa kwani aliamini ndiye mke wake wa baadaye pia alijua kwamba ni bikira na alitamani siku maalumu ya kuweza kutoa usichana wa Priska waliishi kwa kupandishana midadi tu na Lucas alienda kuzimaliza hamu zake kwa Lina ambaye alimpenda sana Lucas na alikuwa tayari kumfanyia chochote kile Lucas akiwa na madam Lina alifanya yote aliyokuwa ndani ya uwezo wake ili ampatie furaha madam Lina na kwa upande wa madam Lina alikuwa ni vivyo hivyo. 
Taarifa za kutangazwa kwa matokeo ya mtihani zilimshtua kila mmoja aliyefanya mtihani wa kidato cha nne. Lucas alizipokea taarifa hizo akiwa pembeni ya madam Mina kabla ya kupokea taarifa za msiba wa mjomba wake. Hakika alikuwa ni machungu sana kwa upande wa Lucas. Kwani alijiona akiwa kwenye kipindi kigumu sana licha ya kufaulu mtihani kwa alama za juu. Lakini taarifa ya kifo cha mjomba wake ndio iliyomchanganya sana Lucas ambapo alimuomba madam Mina amrudishe nyumbani kwao mwananyamala. Kwa kweli ilikuwa ni jioni Lina alifanya hivyo na kisha kurejea nyumbani kwake. Pamoja na yote hayo Lucas hakumwambia Lina chochote kuhusu kifo cha mjomba wake. Alifika nyumbani na machozi yalianza kumtoka kadiri alivyokuwa akimkumbuka mjomba wake. Mwisho wa yote usingizi ulimpitia kutokana na kulia kwa muda mrefu sana. Alikuja kuzinduka majira ya saa saba usiku na kukutana na Miss Decol nyingi sana za Priska. Pia alikutana na message ya kumtakia usiku mwema toka kwa Priska. Alizipuuzia kisha kuvuta shuka na kuendelea kulala hadi kulipokucha. Asubuhi na mapema tena simu yake iliita na alipoangalia mpigaji alikuwa ni Priska. Lucas alitazama simu hadi ilipokata kisha alimwa kuandika ujumbe ambao ulimshtua sana Priska. Hadi kupelekea Priska kufunga safari kutoka mikocheni hadi mwananyamala ambako ndipo alikuwa akiishi Lucas. Hali alimkuta nayo ilitosha kabisa kueleza kwamba Lucas alikuwa kwenye kipindi kigumu sana na alihitaji mfariji la sivyo angeweza kupata matatizo ya kisaikolojia. Matumaini ya Lucas yalirejea upya baada ya Priska kumhakikishia kwamba angempa pesa kwa ajili ya safari ya kwenda Mbeya. Na hapo tabasamu hafifu lilijokiza kwenye uso wa Lucas. Baada ya Lina kupiga simu nyingi sana pamoja na kutuma jumbe nyingi zisizojibiwa, aliamua kufunga safari moja kwa moja hadi mwananyamala kwa Lucas apate kujua ni nini tatizo. Priska alitoka nyumbani kwa Lucas huku akimwambia kwamba ajiandae kwa safari kwani alikuwa anaenda kumdanganya baba yake ili apate pesa. Akiwa getini, aliona gari aina ya Toyota Spacio ambalo si geni katika macho yake likiwa linapaki jirani ya nyumba hiyo. Alijaribu kuangalia namba za gari hizo hazikuwa ngeni sana. Bila shaka alitambua lilikuwa ni gari la Madam Lina. Priska alipuuzia jambo hilo na kuendelea na safari yake kwani akili yake ilikuwa ni kumsaidia Lucas pekee. Akiwa ndani ya gari Lina alipata na uvumbuzi mkali sana ambapo ulipelekea atoke na machozi kiasi kabla ya kushuka na kuingia ndani. Alifika na kumkuta Lucas akiwa anapanga nguo kwenye begi lake ambapo alipomuona alisimamisha zoezi hilo na kumkaribisha. Karibu Dali, alizungumza Lucas. Dali, mimi ni Dali. Na huyu aliyetoka huku ni nani? Sikia Lucas. Ninaona sasa umeshaanza kunifanya mimi ni mtoto wa kunidanganyishia pipi, si ndio? Aliongea Lena kwa jazba kiasi. Lucas Najua una mahusiano na Priska. Hii sio shida Lucas. Naomba uniambie, kwa nini umenipotezea muda wangu kwa miaka minne kumbe ulikuwa na mwanamke wa ndoto zako? Alizungumza Lina kwa hasira huku machozi yakimtoka sana. Oh darling, hutaki kunihukumu kabla ya kuuliza chanzo nini? Priska alikuja kuniona kwa sababu nimefiwa na mjomba wangu. Na hapa nilipo ninajiandaa kwa safari ya kwenda Mbeya. Lucas, simu zangu upokei. Bila shaka Priska alikupigia simu kabla ya kufika hapa. Kwa nini unanifanyia hivi Lucas? Nilichokukosea ni kipi? Je, kukunyesha upendo wangu wa dhati ndio kosa, si ndio? Alilalama sana Lina na mwisho mwafaka hukuweza kupatikana kati ya Lucas na Lina ambaye aliamua kuachana na Lucas kabisa. <sighs> Lucas Ninaomba usahau kama umeshaikuwa na mahusiano na Lina. Nimechoka, wewe ni muongo Lucas. Mimi nakutakia maisha mema. Alizungumza Lina na kisha kuondoka bila kugeuka nyuma huku moyo wake ukiwa na muuma sana. Lucas alikuwa na kipindi kigumu sana lakini alipiga moyo konde akiamini atashinda tu, kwani aliamini majaribu yakiwa mengi ni njia ya kuelekea kwenye baraka. Baada ya kumaliza kupanga nguo alimpigia simu Priska ambaye alimwambia kutani ubongo kwani yeye pia alikuwa ameshapata ruhusa kutoka kwa wazazi wake. Na angepelekwa na dereva ambaye alikuwa ametumwa kwenda kuangalia miradi ya mzee elimu ambayo ilikuwa mkoani Mbeya. 
Lucas alianza safari leo gari mdaka 20 na hatimaye alikutana na Priska. Kwa pamoja wakaungana kuanza safari ya kwenda jijini Mbeya majira ya saa sita mchana. Mshindi wa tuzo ya msanii bora Afrika ni Lucas Lucas. Baada ya mtangazo hizo kumtangaza Lucas Changwe. Huko kila mmoja akitamani kupata walau wa sawa kupiga picha na Lucas. Hususan ni kina dada wa Rembo ambao wangependa picha hizo wazitumi kwenye mitandao yao ya kijamii. Mlewa simu yake ndio nimshtua na hapo ndipo alipokumbuka kwamba alikuwa ndani ya gari akielekea Mbeya na ile ilikuwa ni ndoto tu. Kwa mara ya kwanza Lucas alitamani ndoto ile iwe kweli lakini alishachelewa na ndoto ni ndoto tu. Alipokea simu yake ambapo sauti laini ya kike ilisikika. Unaongea na Linda Peters wakala ufadhili wa masomo ya elimu ya juu nchi ya Marekani. Aliongea Linda na kumwacha Lucas mdomo wazi. Oh, karibu Linda, unaongea na Lucas Kratos. Unahitajika kufika katika ofisi zetu zilizopo barabara ya Sam Mujoma kwa ajili ya kutuma maombi. Alizungumza Linda kisha akakata simu. Lucas alishusha pumzi ndefu sana na kumpa taarifa hizo Priska ambaye alifurahi sana. Furahi haikuwa kwa Priska pekee tu. Bali hata Lucas alifurahi sana kwani alikuwa katika hali ya kukata tamaa ya kuendelea na masomo kabisa. Aliona ndoto zake zikienda kutimia na hakutaka kuipoteza nafasi hiyo. Baada ya mazishi ya mjomba wake alirudi jijini Dar es Salaam na kufanya taratibu zote ikiwemo maandalizi ya safari ya nje nchi iliyofadhiliwa na kampuni ya Victory International Scholarship. Baada ya wiki mbili za maandalizi Lucas alikuwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere akijiandaa na safari yake ya kwenda masomoni Marekani. Pembeni yake alikuwa Priska ambaye alimsindikiza na kumtakia masomo mema Lucas ambaye alitoka kwenda nchini Marekani kimasomo kwa miaka mitatu. Priska alirudia nyumbani akiwa mnyonge sana. Na alipofika nyumbani hakula chochote zaidi alipitiliza chumbani kujifungia hadi usingizi ulipompitia. Mama yake alipata wasiwasi sana na ilimlazimu kwenda chumbani kwa Priska kwa lengo la kumwangalia binti ambaye Alifika na kumkuta Priska akiwa anajinyoosha na kupiga mihayo tu ilionyesha dhahiri kwamba alikuwa ametoka kwenye usingizi mzito. Unaumwa mwanangu? Si umwe mama, sema uchovu tu, nimechelewa kulala jana. Alizungumza Priska kisha mama yake alinuka na kuondoka. Chakula kipo mezani, mimi natoka mara moja. Alizungumza mama Priska kabla ya kutoka chumbani mule. Priska aliamka na kwenda bafuni kisha baada ya kumaliza kufanya usafi wa mwili. Alirudi chumbani na kubadili nguo. Kisha alirudi kusoma ujumbe aliochoa na Lucas wakiwa uwanja wa ndege ambao ulifanya machozi ya mtoke Priska sana. Nimezichana karatasi nyingi sana wakati nikitafuta maneno sahihi ya kukuandikia. Kipenzi cha roho yangu. Sijapata bado. Lakini angalau naona nilioandika humu yanafaa. Miaka mitatu ni mingi lakini haizidi ile tuliokuwa katika uhusiano. Naomba nitunzie penzi langu, nitarudi kwa ajili yako. Nakupenda sana Priska. Priska alimaliza kuisoma ile barua ambayo ilikuwa ni fupi tu iliyoambatana na picha ya Lucas aliyopiga akiwa na sare za shule siku ya mafali ya Kinondoni Boys. Hakika ilimkumbusha mbali sana Priska na alitokea kumkumbuka sana Lucas. Baada ya kuangalia picha hiyo, alirudisha kwenye bahasha na kuihifadhi kwenye kabati la nguo. Kisha akaelekea sebeni kwa ajili ya kupata chakula ambapo haukupita muda. Baba yake alirudi na kisha alipata chakula kwa pamoja. Unajua mwanangu, watu wa scholarship wameniuliza kama ina mtoto aliyemaliza kidato cha nne au sita mwaka huu. Kwa hiyo baba umewaambiaje? Nataka nikuulize wewe mwanangu. Nataka nikuulize mwanangu kama upo tayari kusoma chuo nchini Marekani. Nipo tayari baba, nipo tayari hata sasa hivi. Aliongea Priska kwa furaha sana. Kwani alijua hiyo ndiyo nafasi pekee ya kukaa karibu na Lucas. Baada ya Priska kukubali mzalimu wa kuhitaji mambo mengi sana. Alimpigia simu wakala wa ufadhili wa masomo ya nje nchi katika kampuni ya Victory International Scholarship. 
Priska alitakuwa kufika kwenye ofisi zao ambapo alifanya hivyo na walipojiridhisha na ufaulu wake alipata ufadhili wa masomo nchini Marekani kwa asilimia moja. Baada ya kukamilisha taratibu zake zote za usafiri Priska alikuwa safarini kuelekea nchini Marekani ikiwa ni wiki mbili tu tangu Lucas asafiri kwenda Marekani. Lucas alijaribu kumtafuta Priska kwa namba zake za Tanzania lakini hakuweza kumpata. Alifanya hivyo kwa muda wa wiki nzima pasi na kumpata Priska. Mwisho alikata tamaa kabisa na kuendelea na masomo ya sheria na upelelezi. Katika yote haya ya kuacha kipaji chake cha kuimba na alipanga kutumbuiza kwenye sheria ya kuwakaribisha wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza katika kozi tofauti tofauti. Kila mwanafunzi alikuwa na hamu na tukio hilo. Huku mgeni rasmi akiwa ni nguli wa muziki wa pop, Jason Derulo. Wengi walikuwa na hamu ya kumuona msanii mkubwa Derulo. Lucas alizidi kufanya kitu ambacho kingeamsha hisia za mashabiki. Kwani ni yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kujiandikisha na ndiye atakayekuwa wa kwanza kutumbuiza siku ya sherehe hiyo. Hatimaye alifika siku maalumu ya sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi katika tuo hicho cha California University of Computer Science and Investigation. Kila mwanafunzi aliyekuwa ndani ya ukumbi wa chuo hicho alikuwa akitaka kushuhudia burudani bila kupitwa hata kidogo. Lucas alisimama na kupanda jukwaani kisha kutoa salamu ambapo wanafunzi wote walijibu kwa shangwe. Kisha alitoa utangulizo wa kila anachoenda kukifanya. I don't have any song but I'll sing stay song by Khalid. Happier by Ed Sheeran. Akiwa na maana kwamba sina wimbo lakini nitaimba wimbo wa Khalid Stay na Hapia wa Ed Sheeran. Baada ya kusema hivyo Lucas alianza kuimba kwa sauti nzuri sana na laini yenye hisia na mguso wa aina yake. Kisha zilifuata shangwe na makofi ya lodum kwa dakika takriban tatu. I could have sung but this boy has done everything 20,000 USD for him plus three records with me. Ikiwa na maana kwamba ningeweza kuimba lakini kijana huyu kashamaliza kila kitu. Nampa dola 2020 na atarekodi nyimbo tatu na mimi. Alizungumza Jason Derulo mara baada ya zoezi la uimbaji kukamilika. Miongoni mwa watu walioshuhudia tukio hilo zima alikuwa Priska kwani alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliokuwepo katika hafla hiyo ya kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Priska hakuamini macho yake na alihitaji fursa ya kukutana na Lucas lakini alikosa kutokana na msongamano uliokuwepo siku hiyo. Lakini pia alifarijika tu kumuona Lucas. Dunia nzima ilisimama hasa kwenye tasnia ya muziki kutokana na nyimbo zilizotikisa dunia zikimhusisha kijana Lucas pamoja na Derulo. Huko kila shabiki akitoa hisia tofauti tofauti juu ya kipaji cha Lucas. Alifanya show nchini Marekani katika majimbo tofauti tofauti. Alifanya show California, Texas, Washington DC na mataifa mbalimbali makubwa. Lucas aliona huo ndio wasawa kujitosa kwenye muziki moja kwa moja. Lucas alipata maarifu wa ghafla na kumpelekea achane na masomo kwani hakuweza kumhudumu masuala ya muziki na masomo. Aliona muziki ni bora zaidi kuliko muda ambao angeutumia akiwa chuoni. Alikuwa na kila kitu kwa muda mfupi tu ambao alielekea nchini Marekani. Alitamani wazazi wake wangelikuwa hai waweze kuyafaidi matunda yake. Alilia sana pindi alipomkumbuka mjomba wake kwani ndiye aliyemlea hadi alipofikia hapo kabla ya uwai wake. Hakuacha kumkumbuka Priska binti alimjali kwa kila hali. Alitamani japo kumuona lakini hakupata nafasi hiyo kwani aliamini Priska atakuwa Tanzania. Priska alitamani pia kupata wasawa kukutana na Lucas lakini ilikuwa ni ngumu sana kwani Lucas alisha kuwa maarufu sana na hata jumbe zake zilikuwa hazijibiwi na simu ikipigwa ilikuwa haipokelewi na yeye. Lucas alishindwa kuvumilia na kuamua kumtafuta Priska katika akaunti yake ya Facebook. Priska akiwa hana ili wala lile alikutana na ujumbe ulioambatana na namba ya simu ya Lucas. Baada ya muda Lucas alipokea simu kutoka kwa Priska ambapo alifurahi sana na mwisho alipanga miadi katika hoteli ya nyota tano iliyoko pembeni kidogo ya mji wa California. <sighs> Nimekusubiri kwa muda mrefu sana mpenzi wangu Lucas. Mimi pia. Nilikutafuta sana lakini <clears throat> namshukuru Mungu nimekupata. Alizungumza Lucas ambapo siku hiyo ilikuwa ni ya furaha sana kwa wawili hao. Lucas alitamani sana kulipata penzi la Priska lakini alikuwa akisita sana. Japo alikuwa na nafasi kubwa sana na uwezo wa kufanya hivyo. 
Moyo ulimuma sana kutokana na mabadiliko aliyokuwa akiyapata siku hadi siku katika mwili wake. Alikuwa ni dhaifu mwili wake ulipungua sana na alikuwa akiuma mara kwa mara. Alijua huenda ni kwa sababu ya mazingira ya nchi jirani. Hivyo alipanga kurudi nchini Tanzania akapate kufanya kazi zake za muziki pamoja na shughuli za kuendesha maisha yake. Alimpa taarifa Priska ambaye naye hakuhitaji tena kusoma nje ya nchi kwani hakuhitaji kupotezana tena na Lucas kwa namna yoyote ile. Walipanga safari na mwisho kurejea nchini Tanzania kwa pesa nyingi alizozitengeneza nchini Marekani ambazo ni zaidi ya dola laki tano. Alijenga nyumba ya kuishi nzuri pamoja na kufungua duka kubwa la nguo pamoja na vifaa vya magari na miradi ambayo ilimuingizia pesa nyingi sana. Aliona huo ndio wakati wa kujipanga kabla ya kumoa Priska kwani pesa alikuwa nazo na alikuwa ana kila kitu. Maduka na biashara zao ziliingiza pesa maradufu. Na pia Lucas hakuweza kuachana na shughuli za muziki ambazo alitoa nyimbo nyingi sana. Kama what if I will die tomorrow ukiwa na maana kwamba ni kifa kesho itakuwaje. Wimbo ambao ulikuwa na maswali ya kujiuliza vipi kama mtu atakuwa amekufa kesho. Atakuwa ameacha nini duniani? Alimba wimbo mwingine unaitwa My Elegance ambao ulikuwa kimaanisha urithi. Na mwingine ambao ulikuwa unaitwa No Family ulikuwa kimaanisha hakuna familia. Nyimbo zote hizi zilibeba tuzo ambapo alipata wasawa kuhudhuria tuzo kubwa sana za Grammy, MTV, Oscars, Liquid na kadha wa kadha. Wapo walisema Lucas alikuwa Freemason kutokana na umaarufu aliopata ghafla. Lucas hakuweza kujivuna na kusahau alipotoka. Kwani aliweza kuwasaidia ndugu zake, marafiki na watu usiojiweza kwa hali na mali. Hakuwa mtu wa kujikweza kabisa ili hali pesa alikuwa akiipata asingeweza kuitumia hata nusu kwa mwaka. Lucas aliamua kumvisha Peter Priska peti ya uchumba ambayo hafla hiyo ilihudhuria na ndugu na marafiki wa karibu sana. Hafla ambayo ilifanyika nyumbani kwa Lucas. Lucas aliamua kwenda hospitali baada ya afya yake kudhoofika siku hadi siku. Baada ya kupumua vipimo vyote iligundulika alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na alikuwa katika hali mbaya sana. Lucas alilia sana. Na alijua wazi kwamba alikuwa ameambukizwa na madam Lina kwani hakuwa na historia ya kufanya mapenzi na mwanamke yeyote ule zaidi yake. Alitoka hospitalini na kuna moja kwa moja nyumbani kwa madam Lina ambapo alimkuta akiwa anaishi na mwanamume mwingine ndani. "Wewe mtoto, umefuata nini? Leo hii ndio umeutambua mwemu wangu?" Aliongea Lina lakini badala ya Lucas kumjibu alimkabidhi Lina karatasi ya majibu na kwenda zake. Lina alilia sana baada ya kusoma karatasi hili na, na kuanza kumlaumu Lucas kwamba ndiye mtu aliyempa maambukizi. Lucas alifika nyumbani na kuanza kulia tena ambapo macho yake yalikuwa mekundu mithili ya nyanya. Huku naye akimlaumu sana Lina. Mwisho aliamua kupekua makabrasha yaliyokuwa kwenye nyumba ya mjomba wake na, na kukutana na nyaraka zilizoonyesha kwamba hata wazazi wake walikufa na ukimwi. Aliamua kumpigia simu shangazi yake ambaye alimpa ukweli wa mambo kwamba Alikuwa akilitambua hilo, pia alimwomba msamaha kwa kutokumwambia kwamba alikuwa ameathirika. Lucas alikosa raha kabisa, kwani alijiona kama muuaji. Na mwisho aliamua kuandika hosia juu ya wazazi kujikinga na maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hiyo ikiwemo ni kuhudhuria kliniki kwa wakati na kutuacha kutumia dawa katika kipindi cha ujauzito, pia kujifungua katika vituo vya afya. Baada ya hapo aliamua kutisha mkutano wa waandishi wa habari press conference ambayo ilimtoa machozi kila mmoja. Kwa Priska hiyo ilikuwa ni kama ndoto tu ya kutisha, kwani hakuweza kuelewa amenusurika vipi katika janga hilo. Mwisho Lucas alimkabidhi Priska kila kitu na kumtakia maisha mema hadi pale Lucas alipotutoka. Naam mpenzi msikilizaji, na huu ndo mwisho wa simulizi yetu nzuri inayoenda kwa jina la Priska. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii si mwingine bali ni Santos Amani Mwakomo. Asanteni kwa kunisikiliza. Tafadhali endelea kuwa nazi katika channel hii ili kuendelea kupata simulizi nyingine tofauti tofauti. Simulizi zetu zinafunza, zinaburudisha na pia zinaelimisha. Bye bye.